ആധുനിക ചികിത്സാ രംഗത്തെ മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ജീവിതം അടുത്തറിയാനുള്ള അന്വേഷണ യാത്ര തുടരുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരും അപ്രശസ്തരുമായ ആയിരക്കണക്കിന് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഇവരിൽ എത്ര പേർ ജനങ്ങളുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക നിലയെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അറിവുകളെ ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്നവരായിട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ എത്ര പേർ ജനങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങളെ പോലെ ആരാധിക്കുന്ന ജനകീയ ഡോക്ടർമാരായി അറിയപ്പെടുന്നവരായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെ ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ജനകീയ ഡോക്ടർമാരുടെ പാരമ്പര്യം അറ്റുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജനകീയനെന്നും പണത്തോട് ആർത്തിയില്ലാത്തവനെന്നും വിനയാന്യതനെന്നും ജനകീയനെന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ കാങ്കോലിലെ ഡോക്ടർ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെ കാണാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അടുത്തറിയാനും ശ്രമിക്കുന്നത് കാനായിലാണ് ജനിച്ചത് ഞാൻ വളർന്നതെല്ലാം എരമത്താണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട് എരമത്താണ് അച്ഛൻ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുക കാനത്ത് രാമൻ എന്നാണ് കാനത്തിൽ വട്ടം വെട്ടിൽ രാമനാണെങ്കിലും അച്ഛൻ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ആ നാട്ടിൽ ഇന്നും ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് കാനത്ത് രാമൻ്റെ മോഹൻ എന്നാണ് നല്ലൊരു കർഷകനാണ് ജനങ്ങളോട് വളരെ അടുത്ത പെരുമാറ്റമാണ് കടം പിടുത്തം ഇല്ലാതെ സൗമ്യൻ പിന്നെ ജനങ്ങളോട് വളരെ വളരെ ദയാലുവായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പോലും വിളിക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാനത്ത് രാമൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായി ജനിച്ച ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു അമ്മ അതേമാതിരിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളോടില്ലേ സ്നേഹത്തിനേക്കാൾ ഉപരി ജനങ്ങളോടാണ് അമ്മയ്ക്കുള്ള സ്നേഹം അമ്മയും ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് അമ്മ മരിച്ച തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത വീട്ടിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു നൈബർ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂക്കേട് അറിയാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം നമ്മളെ വീട്ടിലെ തെങ്ങോല മടൽ അത് മുട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ ആടെ വീണു അമ്മ എന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കിടന്നു കിടന്നിട്ട് എൻ്റെ മരുമകൾ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബോധമില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസ് തലച്ചോറിൽ വീണിട്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ രക്തസ്രാവാണ് ഞാൻ അമ്മയെടുത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പറമ്പ് കുറച്ച് വലിയ പറമ്പാണ് ജീപ്പിൽ കയറ്റി പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ മരിച്ചു സ്നേഹം അത്രയ്ക്ക് കൂടുതലാണ് അത് അച്ഛനാൻ പറഞ്ഞ അതേമാതിരി ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ മകനായി തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനാണ് മൂപ്പ് എൻ്റെ നേരെ അനിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് എയ്ഡായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു പിന്നെ അനുജത്തിയാണ് മൂന്നാണ് അനുജത്തി കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരള ദിനേശ് പീഡിയിൽ ക്ലർക്കായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു അവരെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടേതായ എന്ന് വെച്ചാൽ ശാരീരിക ആവശ്യത കൊണ്ട് അത് നേരത്തെ തന്നെ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പേരു യു പി സ്കൂളിലാണ് അവിടെ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ പഠിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ സ്പോർട്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റണ്ണിങ് ഓട്ടത്തിലാണ് നല്ല മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പാസ്സായി മാധവങ്ങലം ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൽ അവിടെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് മൂന്നുമല്ല അതിനുശേഷം പൈനു കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് പൈനു കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് പ്രീ ഡിഗ്രി അതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അത് ആരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനുജനുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അനുജൻ്റെ മകനുണ്ട് ഒരു നാരായണൻ മാഷ് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അയക്കാനൊക്കെ താല്പര്യം എടുത്തിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അന്ന് എരമെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വളരെ കുഗ്രാമാണ് എന്തിനധികം പറയുന്നു പയ്യന്നൂരന്നെ അന്ന് ഫോണില്ലാത്ത കാലമാണ് ഫോണുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല പത്രങ്ങളൊന്നും വരാത്തൊരു നാടാണ് ഇന്നത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഏകദേശം എരമം മാതിരി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പേപ്പർ കിട്ടാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അത് നാരായണനാണ് ഞാൻ പറയുക നാരായണനാണ് നാരായണനാണ് ആ പേപ്പറിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അഡ്മിഷൻ്റെ ഫോമൊക്കെ വരുത്തി എനിക്ക് തന്ന് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അയച്ചു പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി വന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനല്ല
ആദ്യമായി പോയത് ചില യു പി സ്കൂൾ മുതൽ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മാഷ്മാരെ പറ്റി ഭയങ്കര മതിപ്പായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള മാഷ്മാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില മാഷ്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ സർവജ്ഞൻ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പോലെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ചില മാഷന്മാർ അവർക്ക് അറിയാത്തതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് ചെറുതായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ തോന്നുന്നതെന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ അത് ശരിയല്ല ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരെപ്പറ്റി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ വളരെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നു ഹൈസ്കൂളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദേ ആർ വെരി എക്സ്പെർട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കോളേജിൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ പേര് കേട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ പി കെ സുരേന്ദ്രനാഥ് പ്രിൻസിപ്പൾ പിന്നെ എം ആർ സി നമ്മളിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അങ്ങനെ പറയും എം ആർ സി അല്ല ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നു എല്ലാവരും നല്ല ടോപ്പായിരുന്നു ജോൺ സി ജാക്കം സാർ നമ്മൾ സുവോളജിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് എൻ ഇൻക്രെഡിബിൾ പേഴ്സണാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നോക്കത് അധികാവില്ല മതിയാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ബോട്ടണി കെമിസ്ട്രി എല്ലാവരും നല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി ട്രിവാൻഡ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രീ ഡിഗ്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് അപ്പോൾ ഇന്ന് കോളേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എനിക്ക് കോളേജിൽ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു അഞ്ച് കൊല്ലം താമസിച്ചത് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് ലോകത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് സി ബി സി ഭാര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർഗ ഒരുപാട് അവർക്ക് എടുത്തു പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാവരും എടുത്ത് പറയേണ്ട സഹദേവൻ സാർ സി ബി എസ് സാറ് എൻ എസ് വേണുഗോപാൽ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അവർ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേര് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നാൽ അവർ ഓൾ ടോപ്പ് ആയിരുന്നു ഫോറൻസിക് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡും അവർ ആൾക്കാർ വളരെ വളരെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ആ ഫീൽഡിൽ അതിഥിയന്മാരായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ ഡിഗ്രിയാണ് അവർക്കൊക്കെ എം ആർ സി പി ഫാർ സി എസ് അത് നല്ല ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു മെഡിസിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മറുകര കണ്ട ആൾക്കാരാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് ഇന്ന ക്ലാസ് വേണം എന്നല്ലല്ലോ പറയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന ക്ലാസ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അവരെ ക്ലാസ് വീണ്ടും പോയിട്ട് ലെക്ചർ അല്ല ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു പുസ്തകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുസ്തകത്തിന് അപ്പുറമാണ് അവർ കഴിവുകൾ അത്രയും പേര് കേട്ട ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ മാതിരി അൾട്രാസൗണ്ട് ഇല്ല പിന്നെ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഉദാഹരണമായിട്ട് വയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരെ കൈ കൊണ്ട് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിലേക്ക് വരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്താണോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അത് തന്നെയാണ് അതിലൊരു മാറ്റമില്ല അന്നേരം ഇന്നത്തെ കാലിബറും ഇന്നത്തെ കാഡറും അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാണുന്നതല്ല കാരണം ഇന്ന് ആ സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര മെനക്കെടേണ്ട കാര്യമില്ല അതെല്ലാം മെഷീൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ എല്ലാം അത്യുന്നതന്മാരെന്ന് എനിക്ക് പറയാതെ വയ്യ അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കടാക്ഷങ്ങളും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ മെയിലാണ് റിസൾട്ട് വന്നത് മെയ് ലാസ്റ്റാണ് വന്നത് ജൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസം നമുക്ക് ഒരു ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസ് അതിനായിട്ട് പോലും എൻറോൾ ചെയ്യാനാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഒരു മാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ പത്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പത്തിനാണ് ഔസർജൻസി തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം അവിടെ ഔസർജൻസി നല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല കാലഘട്ടമായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലോകം പിടിച്ചിടക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലത്ത് മൂന്ന് അവസരങ്ങളാണ് ടോപ്പ് ഒന്ന് മെഡിക്കൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കൊല്ലം പ്രീ ക്ലിനിക്കലാണ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ വെച്ച് പേഷ്യൻ്റെ നോക്കാനുള്ള അവസരമില്ല അങ്ങനെ
ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചിട്ട് എ ആർ മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ചിത്രമില്ലാത്ത എ ആർ മെയിലായിട്ടാണ് വരിക കാത്ത് കാത്തിരുന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നി അതല്ല നല്ലത് നമ്മളെ നാട്ടുകാരെ സേവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുക എന്നതാണ് നല്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു തോന്നലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിദേശത്ത് പോകാതെ ഉണ്ട് കേരള ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ കേരള ഹെൽത്ത് സർവീസ് ചേരാൻ തന്നെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് കാരണം അന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടേഴ്സിന് ആർക്കും അത്ര വേണ്ട എന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ചികിത്സാ മേഖല എന്ന് വെച്ചാൽ ആയുർവേദവും അത് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് എന്തോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് അത്ര ഡിമാൻഡ് ഇല്ല ഇന്ന് വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് മിക്ക സ്ഥലത്തും അന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റും ഇൻ്റർവ്യൂവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ചേരുന്നത് അതിൻ്റെ മാത്രം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതൊരു എന്താണ് കോമണൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം മൂന്ന് നാല് കൊല്ലം മുമ്പേൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഹെൽത്ത് സർവീസിച്ചായിരുന്നു അന്ന് എൻ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ സാറാണ് തോന്നുന്നത് ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിനും ഒരു വേൾഡ് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ജി ആർ ഡി ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് റൂറൽ ഡിസ്പെൻസറി എന്നുള്ളൊരു കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും റൂറൽ ഡിസ്പെൻസറി വന്നു അങ്ങനെ മാത്തിൽ മാത്തിൽ എന്നല്ല കാങ്കോലാലപ്പുളമ്പ് ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിലാണോ അതറിയുക സ്ഥലം എവിടെയാണെങ്കിലും കാങ്കോലാലപ്പുളമ്പ് പഞ്ചായത്ത് റൂറൽ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ജോലി കിട്ടി എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടുകാരെ സേവിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും കിട്ടിയത് എനിക്കൊരു മഹാഭാഗ്യം തന്നെയാണ് കാരണം അവർ മിക്ക ആൾക്കാരൊന്നും തന്നെ ഒരിക്കലും ഡോക്ടറൊന്നും വിളിക്കാറില്ല അവർ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ മോനെ അങ്ങനെയുള്ള അഭിസംബോധനയാണ് എനിക്ക് എന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാക്കിയത് ആ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ വിദേശത്ത് പോയില്ല എന്നത് എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് പോലീസുകാരും ഡോക്ടർമാരും നാട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് കാരണം പല ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് ആ സമയത്ത് പോലും ആൾക്കാരെ സമീപിക്കുന്നില്ലൊരു ഏത് പക്ഷേ എൻ്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ സർവീസ് തന്നെയായിരുന്നു ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചാൽ പോകാറുണ്ട് അതെല്ലാം എൻ്റെ നാട്ടുകാരാണ് അന്നേരം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സെൽഫിഷ് അല്ലേ നാട്ടുകാരല്ലേ ചികിത്സ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന ഗ്രാമവാസികൾ എന്നില്ല അത്തത്തിലാണ് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ നാലഞ്ച് കൊല്ലം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ പെരിയാരം ടി ബി സാനിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അവിടെ എൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ ഒരു പത്തൊമ്പതിനേഴ് കൊല്ലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ താമസിച്ചത് ഞാൻ മാത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ജന്മനാടായ ഏരമത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്തുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു രാവിലെ പോവും ഉച്ചയ്ക്ക് വരും രാത്രി ഡ്യൂട്ടിക്ക് വീണ്ടും പോവും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രോഗികളുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് അവരുടെ സ്വഭാവം എല്ലാം എനിക്ക് ഒരിക്കലും അരോചകമായിട്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ തോന്നിയിട്ടില്ല പ്രാക്ടീസ് ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നല്ല സന്തോഷമായിട്ടാണ് പോയത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അന്ന് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി എൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി പയ്യന്നൂർ രണ്ട് മൂന്നാല് കൊല്ലം ആദ്യ തെട്ടുകം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം പേരാവൂരേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി പേരാവർ രണ്ട് കൊല്ലം പേരാവരുണ്ടായി പേരാവർ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പോകാനും വരാനോ ഒന്നും താമസിച്ചത് മാത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു രാവിലെ ഒരു അംബാസിഡർ കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പേരാവരേക്ക് പോകും അന്ന് അവിടെ താമസിക്കും രണ്ട് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ച് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ ഒരു ആഴ്ചയിലൊരു ഓഫും രണ്ട് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓഫും കൂടി ആയിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ഒരു വീക
ടി ബിൻ്റെ ചാർജിലേക്ക് വന്നു അന്നൊരു ആധുനിക ടി ബിയിൽ ഒരു ആധുനിക ചികിത്സാ സംഭവം ഉണ്ടായ ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒബ്സേർവ് ഷോർട്ട് കോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ആറു മാസം കൊണ്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടുന്ന മരുന്ന് ഒരു ബോക്സിൽ വരും അത് വേറെ ആക്കും കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതായത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ സേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റാണെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ചികിത്സ തുടങ്ങും ഒരു മാസം മരുന്ന് കൊടുക്കും അടുത്ത മാസം പേഷ്യൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം മരുന്നില്ല എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനും ഓരോ ബോക്സാണ് അതിന് കിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അവരെ ചികിത്സക്ക് ആറ് മാസത്തെ ചികിത്സ ചിലത് ഒമ്പത് മാസം ചികിത്സയുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് അങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിട്ട് അവരെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന മരുന്ന് ആദ്യ ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്നിക്കൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സർവീസിൻ്റെ എഫ് ഡബ്ല്യൂ സെൻറ്റർ ഫാമിലി വെൽഫെയർ സെൻറ്ററിൽ അറിയുന്ന ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡർ വെക്കും പ്രൊവൈഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് മരുന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു മരുന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ വായലിട്ടിട്ട് വെള്ളം കൊടുത്ത് ഇറക്കണം എന്നാണ് പറയുക ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആദ്യത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറാളെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സെക്ഷനായിട്ടാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല വിഭജിച്ചിട്ട് ടി ബി ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം അത് നടപ്പിലായത് അതിൽ പയ്യന്നൂർ മേഖലയിൽ എനിക്കായിരുന്നു ചാർജ് അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ തലപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ആസ്പത്രിയിൽ സൂപ്പറുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറാക്കി അന്ന് എനിക്ക് ചികിത്സാ വിഭാഗം അവിടെ ചെയ്യണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലായിരുന്നു അന്ന് ബെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെരിയാരം മെഡിക്കൽ സാനിറ്റോറിയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയത് സാനിറ്റോറിയത്തിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ബെഡാണ് അന്നേരം ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇതിന് അഞ്ഞൂറ് ബെഡ് വേണം അല്ല അതിൻ്റെ ലൈസൻസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ്റി പത്ത് ബെഡ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ തലപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ആസ്പത്രി അന്ന് തലപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് താലൂക്ക് വി വിഭജിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നൊരു തലപ്പറമ്പ് ഒന്നിച്ചില്ല അവിടെ നല്ലൊരു മേജർ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അവിടെ തലപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴത്തേൽ തലപ്പറമ്പിലെ ഒരു സിറ്റിസൺ ഫോറം അവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രൈവറ്റാണ് അതുവരെ തലപ്പറമ്പ് സിറ്റിസൺസ് എല്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താലൂക്ക് ആസ്പത്രിയിലെ ഫ്രീ ചികിത്സയാണ് എന്താണോ സൗകര്യം മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എല്ലാ സൗകര്യവും പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പെറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കോടതി സാങ്ഷൻ ചെയ്തു അന്നേരം പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അന്നേരം പ്രൈവറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് ചെയ്യാനാണ് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് യോജിച്ചത് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്പത്രിൻ്റെ ചാർജും സ്റ്റാഫിൻ്റെ ചാർജും പോസ്റ്റ്മോർട്ടും ചെയ്തൊരു ഒന്നര കൊല്ലം കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ടി ഡി എസ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ പല ആക്സിഡൻറ്റിലും നാലോ അഞ്ചോ കേസൊക്കെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാണ്ട് മനസ്സൊരു മരവിപ്പിക്കുന്ന ആരായാലും എന്നൊരു സംഭവങ്ങളാണ് അതിന് ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് കെട്ടിലാക്കി അത് മതിയായ ബെഡാക്കി കെട്ടിലാക്കി അവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാളെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറാണ് തോന്നുന്നു അതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവിടത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയി തലപ്പുറമ്പ് ആശുപത്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിലേക്ക് വീണ്ടെടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ച് പയ്യന്നൂരേക്ക് തന്നെ വന്നു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെ പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ പോസ്റ്റ് തന്നു അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അന്ന് മുതലിരുന്നോളം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ തുടരുകയാണ് അവിടെയും എനിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് അതുപോലെ എം എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ലീഗൽ ആക്സിഡൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ലീഗൽ കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിഡൻറ്റ് അടിപൊളി അതുമാതിരി ഇല്ല കേസുകൾ വരുന്ന എല്ലാം കോടതിയിൽ പോകാൻ മറ്റു ഡോക്ടർമാർ മടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിയോഗിക്കുക അത്തരം കേസുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും എൻ്റെ നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഞാൻ പഠിച്ചത്
എന്ന് വെച്ചാൽ പെരിങ്ങോ പിന്നെ കുഞ്ഞുമംഗലം മാട്ടൂൽ പിന്നെ രാമന്തളി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഫിഷറീസിൻ്റെ ഒരു എട്ടികുളം ഫിഷറീസ് നാലഞ്ച് ആശുപത്രിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച വീതം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അതെല്ലാം ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് അവരൊരിക്കലും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു സ്വത്തിനെ പറ്റിയോ കാശിനെ പറ്റിയോ പദവിയെ പറ്റിയോ ഒരാഗ്രഹം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവരതും ജനസേവനം തന്നെയാണ് ആ ആ അച്ഛനും അമ്മയുടെ മകനായി ജനിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് എന്നെ ഞാൻ രൂപപ്പെടുത്തി എനിക്കും വലിയ കാശിൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ അവരാണല്ല സ്വഭാവം പിന്നെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരാണ് നാട്ടുകാർ ഇന്നിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിനപ്പുറം എല്ലാവരും നാട്ടുകാരായിട്ടുണ്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നെ അറിയാം സാധാരണ ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ചാർജാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ചാർജ് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷവും അഭിമാനവും സംതൃപ്തിയുള്ളൊരു പോസ്റ്റാണ് മെഡിക്കൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൻ്റെ കാരണം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ചായിരം ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് നമ്മൾ ശേഖരിക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിലാർക്കോ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മൈ സർവീസ് ഞങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ടീമിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെ ആ ടീമിൻ്റെ സർവീസ് വി ആർ ഓഫേഡ് കലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നു ഇന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കലക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് നാളെ കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആർക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവനം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡൺ ആണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വളരെ വളരെ സംതൃപ്തിയുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു ഇനിയും അത് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് നിർത്തുന്നവരെ എനിക്കത് സാധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു